Hi everyone, in this number, botany la chapter 1 asexual and sexual reproduction in plants tha paaka porom adula already namba book back mark paniyaachu right ah ipo neenga no mark pannala appadina description la link irukku paathu first mark panirenga first step adhu dhaan second step vandu book back first tharava mudinga third step dhaan neenga inside ku varanum starting la nde na first lesson la aarambathil nde aarambikiren appdin solittu line by line ah vandu dhaan na book back padi appdiye continuous ah padipenna padikadinga ஏன்னா இந்த சாப்டர் முடிக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கும் செகண்ட் சாப்டர் எல்லாம் ஈஸியா தான் இருக்கும் பட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இல்லாம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புக் பேக்க முடிச்சிருங்க ஏன்னா புக் பேக்லயே நிறைய டாபிக்ஸ் கவர் ஆகிரும் புக் இன்சைட் வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது மட்டும் பாக்கலாம் சி புக் பேக்க இதுல நான் விட்டுறேன் புக் இன்சைட் முல்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் மட்டும் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் அது டூ மார்க்கா இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் மார்க்கா இருந்தாலும் சரி ஒன் மார்க்கும் நான் சில இது மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக்ல இருந்து தான் அதிகமா கேட்பாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்துட்டு புக் பேக் தான் பட் ஒரு ஒரு சில கொஷின்ஸ் மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது இன்சைட்ல இருக்கு அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் டூ எடுத்துக்கோங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இருக்கும் கொனீடியா ஆஸ்பர்ஜிலஸ் அண்ட் பெனிசிலியம் பட்டிங் ஈஸ்ட் அண்ட் ஹைட்ரா ஃபிராக்மெண்டேஷன் ஸ்பைரோகைரா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜெம்மா மார்கன்ஷியால நடக்கும் ரீஜென்ரேஷன் பிளனேரியால நடக்கும் பைனரி ஃபிஷன் பக்டீரியால நடக்கும் அவ்வளவுதான் இது என்னென்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது மேட்ச்ல கேட்க அதிக சான்ஸ் இருக்கு நீட்டுக்கு எல்லாம் ப்ரிப்பர் பண்ணீங்கன்னா இது அடிக்கடி மேட்ச்ல கேட்டிருக்காங்க ஓகே பைனரி ஃபிஷன் வந்துட்டு பாக்டீரியால நடக்குது அப்படின்னா இது இது வந்துட்டு எல்லாமே ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் சி அந்த டாபிக் கீழே தானே படிக்கிறோம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பைனரி ஃபிஷன் பாக்டீரியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பாக்டீரியாங்கிற ஸ்பீசிஸ் வந்துட்டு ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலியமா எப்படி டிவைட் ஆகுது அப்படிங்கறத அந்த பைனரி ஃபிஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் அதாவது அது ரெண்டா டிவைட் ஆகிரும் ஃபர்ஸ்ட் அதோட நியூக்ளியஸ் நெக்ஸ்ட் அதோட சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகி ரெண்டா டிவைட் ஆகிரும் ரெண்டா டிவைட் ஆகுறது தான் பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது எங்க நடக்குதுன்னா பாக்டீரியால நடக்குது நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ரீஜென்ரேஷன் பிளனேரியால நடக்கும் அதாவது ஒரு பிளனேரியாவை பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கூகுள்ல போய் பிளனேரியா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னா உங்க மெமரியில நிக்கும் சி ரீஜென்ரேஷன் வந்துட்டு எப்படி நடக்கும்னா இப்போ ஒரு அந்த பிளனேரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குல்ல அதை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கட்டட் பாட் வந்துட்டு திருப்பி வளரும் அது கட் பண்ணி இப்போ தலை தனியா உடம்பு தனியா கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தலையில இருந்து திருப்பி அந்த லாஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு உருவாகும் அதுதான் ரீஜென்ரேஷன் சி ஃபிராக்மெண்டேஷன் ஸ்பைரோகைரா லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மீதியெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்கோங்க ஃபிராக்மெண்டேஷன் ஸ்பைரோகைரால ஸ்பைரோகைரால பார்த்தோம்னா ஃபிராக்மெண்ட் அப்படின்னாலே துண்டு 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 துண்டா இருக்கும் ஒரு ஆர்கானிசமா துண்டு 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 துண்டா வெட்டுறோம் அந்த ஒவ்வொரு துண்டுமே ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமா ஃபார்ம் ஆகும் ரீஜென்ரேஷன் வேற ஃபிராக்மெண்டேஷன் வேற ரீஜென்ரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஹெட் இருக்குன்னா ஹெட்டோட சேர்ந்து அந்த பாடி பார்ட்ஸ் உருவாகுது தான் ரீஜென்ரேஷன் லாஸ்ட் பார்ட் மட்டும்தான் இங்க ரீஜென்ரேட் ஆகுது அது பிளனேரியால நடக்கும் ஸ்பைரோகைரால ஃபிராக்மெண்டேஷன் அதாவது ஒவ்வொரு துண்டுமே ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமா ஃபார்ம் ஆகும் அது ஸ்பைரோகைரா எக்ஸாம்பிள் போதும்னு நினைக்கிறேன் இது ஃபுல்லா படிச்சுக்கோங்க பட்டிங் ஈஸ்ட் பட் ஃபார்ம் ஆகி இன்னொரு ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுது இது எல்லாமே டீட்டெயிலா படிப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அந்த டாபிக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைலைட்டரா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ரொபெக்யூஸ் ஆர் டயாஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதுல எது வேணா கேட்கலாம் வாட் இஸ் மீன் பை டயாஸ்போர்ஸ்னு கேட்கலாம் ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ரொபெகல்ஸ்னா என்னன்னு கேட்கலாம் யூனிட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் ப்ரொபகேஷன் எந்த ப்ரொபகேஷன் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் இங்க ஒரு வார்த்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் இஸ் கால்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ரொபகியூல்ஸ் ஆர் டயாஸ்போர்ஸ் இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பட் இம்பார்ட்டன் ஆனது மட்டும் சொல்றதுனால நான் டேரக்டா இது இது அப்படிங்கறத மார்க் பண்ணி கொஞ்சம் 
ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் லீஃப் இது ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுலே ஒரு டூ மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி வந்திருக்கு அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் எப்பிஃபில்லஸ் பட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க சி டூ மார்க் புக் பேக்ல எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா பிரயோஃபில்லம் கான்செப்ட் வச்சு கேட்டிருப்பாங்க சப்போஸ் எப்பிஃபில்லஸ் பட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாலும் அதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா இன் பிரயோஃபில்லம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எப்பிஃபில்லஸ் பட்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருங்க அண்ட் ஸ்கிலா அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இந்த அதுக்கு தான் இந்த பேரவர் ஃபுல்லாக படிச்சுக்க சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம்ல ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எது எதுக்கு எது எது இது இந்த டயக்ராம்ல இந்த டாபிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த மூணு டாபிக்கை பேஸ் பண்ணி டயக்ராமோட கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் அந்த கான்செப்டே டயக்ராம் பேஸ்டா கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஆர் ஈவன் ஒன் மார்க்ல கேட்க சான்ஸ் இருக்கு ஸோ பேஜ் நம்பர் த்ரீ கீழே ஒன் மார்க்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி நான் சொல்கிற இம்பார்ட்டன்ட்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம படிக்க படிக்க ஏதாவது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிட்டே வர்றதுனால நம்ம ஏதாவது மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் இதில் ஒன்றும் இல்லை கேமிட்டோஜெனிசிஸ்னா என்ன ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிற ரெண்டு கான்செப்ட் கேமிட்டோஜெனிசிஸ்னா கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுது மேல் கேமிட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் ஃபர்டிலைசேஷன் கேமிட்டோஜெனிசிஸ்னா ஜெனிசிஸ் அப்படின்னாலே ஃபார்மேஷன் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது கேமிட் ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் ஃபெர்டிலைசேஷனா ரெண்டுமே ஃபியூஷன் ஆகுறது ஃபெர்டிலைசேஷன் அவ்வளோதான் அதில் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்களே அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது லேபிள் பார்ட்ஸ் என்னென்ன ஏன்னா அதை வச்சு தான் அந்த ஹோல் சாப்டருமே மூவ் ஆக போகுது ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோஸ்போரோஜெனசிஸ் இது டீட்டெயிலே வரும் புக் பேக்கில் பட் ஈவன் தோ ஐ ஹவ் கிவன் அதோட டெஃபினேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் நெக்ஸ்ட் பொலினியம் அப்படின்னா என்ன இன் சம் பிளான்ஸ் ஆல் த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இந்த மைக்ரோஸ்போரான்ஜியம் ரிமைண்ட் ஹெல்ட் டுகெதர் அதுதான் பொலினியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கேலோட்ராஃபிஸ் எக்ஸாம்பிளும் பார்த்துக்கணும் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றையும் நீங்க பாத்துக்கணும் ஸ்டோமியம்னா என்ன த செல்ஸ் அலாங் த ஜங்ஷன் ஆஃப் டூ ஸ்போரான்ஜி ஆஃப் த ஆன்தர் லோப் லேக் தீஸ் திக்கனிங்ஸ் அதுதான் ஸ்டோமியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டோமியம் கூட அவ்வளோ இம்பார் இம்பார்ட்டன் இல்லை பொலினியம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க வித் எக்ஸாம்பிள் கெலோட்ரோபிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டப்பீட்டம் அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் டப்பீட்டம் இது இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஷின் கம்பல்சரியில் வந்துடும் பாருங்க ஒன்று டை டப்பீட்டமோட டைப் கேட்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டப்பீட்டம்னா என்னன்னு கேட்கலாம் ஆர் தே கேன் ஆஸ்க் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புக் பேக்லேயும் இருக்கு நான் புக் பேக் மார்க் பண்ண முதலே சொல்லியிருப்பேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டப்பீட்டம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எபிடாமிஸ் ரெண்டுமே சாரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்போம் இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே இம்பார்ட்டன்ட் பக்கத்தில் இந்த இதுக்கு பக்கத்துலேயே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்போம்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் அதை படிப்பீங்க ஏன்னா அது புக் பேக்லேயும் இல்லை ஓகே இந்த டப்பீட்டம் ஃபுல்லாகவே படிச்சிருங்க இது இந்த பேராகிராஃப்லேருந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் படித்தா போதும் ஓகே இம்பார்ட்டனான இருக்குது ஃபஸ்ட் லைன் படிச்சுக்கோங்க செகண்ட் லைன் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் லாஸ்ட் லைன் படிச்சுக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு டைப்ஸ் அதோட டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அண்ட் அமிபியாய்டு அப்படிங்கிறது தேர்ட் டைப் ஆஃப் டப்பீட்டம் அதை மட்டும் டூயினோவில் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் ஒரு தடவை அது என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் டைம் இம்பார்ட்டன் இது ஆல்ரெடி புக் பேக்கில் கேட்டிருப்பாங்க இந்த ஒரு லைன் மட்டும் கேட்டிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் லைனும் பார்த்துக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர்ஸில் என்னென்ன ஃபேமிலி ரெண்டு ஃபேமிலி நேம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதோட பேர் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் இது ஒன் மார்க் நெக்ஸ்ட் டூயினோட அப்பா ஒன்று இருக்கு பாருங்க அதுல ரெண்டு கான்செப்ட் வந்துடும் பேலினாலஜி அண்ட் கிரையோ பிரிசர்வேஷன் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கண்டிப்பா படிச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்து எம்டி பேஜ் ஆனாலும் ஓகே தான் அதுல எடுத்து ஸ்டடி ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு எழுதி அதோட பேர் பேலினாலஜி அப்படின்னு எழுதுங்க ஏன்னா ஸ்டடிஸ் எல்லாம் ஒரு பேஜ்ல எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் படிக்கும் போது ஓகே நெக்ஸ்ட் கிரையோ பிரிசர்வேஷனு
ஓகே போலன் கிட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்துக்கோங்க இது ஆக்சுவலா ஓல்டு எடிஷனோட பிடிஎஃப் நினைக்கிறேன் சம் சேஞ்சஸ் இருக்கு பட் நீங்க இந்த பிடிஎஃப் பாத்தீங்கனாலே மார்க் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இருந்து அதை நான் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தல அதே பேஜ்லயே டூயினோ பாக்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க பி போலன் அப்படிங்கிற கான்செப்டும் மெலிட்டோ பாலினாலஜி பாலினாலஜி அப்படிங்கறதுனா ஸ்டடி ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் மெலிட்டோ பாலினாலஜினா ஸ்டடி ஆஃப் ஹனி போலன் இதையும் நீங்க அந்த பேஜ்ல எழுதிக்கணும் இப்பயே எழுதுங்க அப்புறம் மறந்துருவீங்க ஓகே பாஸ் பண்ணிட்டு எழுதுங்க ஸ்டடி ஆஃப் ஹனி போலன்கிறது மெலிட்டோஃபில் மெலிட்டோ பாலினாலஜி ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் ஐ திங்க் சேம் பேஜ்லேயே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமிட்டோ ஃபைட் இருக்கும் அதுல ஏ ஏ கொடுத்துருக்காங்களா இந்த டயக்ராமும் இந்த டயக்ராமும் இம்பார்ட்டன் இந்த டயக்ராம்ல எது வெஜிடேட்டிவ் செல் எது ஜென்ரேட்டிவ் செல்னு கேட்பாங்க இதுல ஜென்ரலா காமனா இது என்னென்ன அப்படிங்கிற பார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு டயக்ராம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ப்ராக்டிக்கல்லையும் வரும் பட் ஈவன் தோ இப்போ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் ஓவியூல் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புக் பேக்லயும் இருக்கு ப்ராக்டிக்கல்லையும் இருக்கு கண்டிப்பா நீங்க படிக்கணும் இந்த டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு பார்ட்டுமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டெய்லி இதை வரைஞ்சு பாருங்க ஓகே ஒரு டென் டேஸ் வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் இது புக் பேக்ல இருக்கான்னு தெரியல பட் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் ஃபுல்லாவே படிச்சுக்கோங்க வித் எக்ஸாம்பிள் சி அந்த டயக்ராம் படிங்க அந்த டயக்ராம்ல இருந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத படிங்க சி இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் இருக்கா அதோட டயக்ராம் இதுவா ஹெமி அனோட்ராஃபஸ் அப்படின்னு ஒரு டயக்ராம் இருக்கு சி த பாடி ஆஃப் த ஓவியூல் இஸ் பிளேஸ்ட் டிரான்ஸ்பர்ஸ்லி அதாவது ஓவியூல்ங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி இங்க படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதுதானே ஓவியூல் ஓவியூல் அந்த பாடி ஆஃப் த ஓவியூல வந்துட்டு டிரான்ஸ்பர்ஸ்லா ஹரிசாண்டல் ஹரிசான்லா பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த ஃபியூனிக்கல் ஃபியூனிக்கல்ங்கிறது இங்க இருக்கும் அந்த ஓவியலோட டயக்ராம்லயே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபியூனிக்கல்ங்கிறது இங்க இருக்கா சி இங்க ஃபியூனிக்கல் இங்க இருக்கு ஓகே அந்த ஃபியூனிக்கல் வந்துட்டு நைன்டி டிகிரிஸா இருக்கும் அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹரிசான்டலுக்கு நைன்டி டிகிரிஸ்ல ஃபியூனிக்கல் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ட்ரைமுலேசி ஓகே எக்ஸாம்பிளும் படிச்சுக்கணும் ஏன்னா இது மேட்ச்ல கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் மேட்ச்ல கேட்டிருக்காங்க பாத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு டாபிக் படிச்சு அதோட டயக்ராம் வரைஞ்சு அதோட எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் இப்படிதான் நீங்க இது பண்ணும் இவங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு கடைசியா எல்லாத்துக்கும் டயக்ராம் போட தேவையில்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் மெகா ஸ்போரோஜெனிசிஸோட டெஃபினிஷன் ஃபாஸ்டா சொல்ற மாதிரிதான் இருக்கும் பட் இஃப் யூ வாண்ட் ஸ்லோ அதுலயே ஸ்பீட் அப் ஆப்ஷன் இருக்கும் யூடியூப்லயே அது பாத்துக்கோங்க என்னன்னு ஓகே இங்க மோனோஸ்போரிக் பைஸ்போரிக் டெட்ராஸ்போரிக் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் என்னென்ன ஏன்னா டெஃபினிஷன் சிம்பிளா தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நல்லா பாத்துக்கோங்க அண்ட் அதுக்கு சைட்ல ஒரு டயக்ராம் இருக்குல்ல ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இம்ப்ரியோ சாக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதோட பார்ட்ஸ் லேபிள்டு பார்ட்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அடுத்து பாலினேஷனோட டெஃபினிஷன் சி த ப்ராசஸ் ஆஃப் transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower dam pollination appdi solluvom next in the diagram eduthukonga i think page number 17 la irukku nenikiren pollination idu already na book back mark pannadhu mari solliruppen idu romba important appdina ena inda dappa la irundhe rendu question book back la irukku canthrophilina enna melitophilina enna pollination done by பீட்டில்ங்கிறது கேந்த்ரோஃபில்லி பாலினேஷன் டன் பை பீஸ் அப்படிங்கிறது மெலிட்டோஃபில்லி ஓகே இது ரெண்டு தான் அடுத்து இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிக்கணும் ஆனால் ஏன்னா ஒன் மார்க் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஏபயோட்டிக் ஏஜென்சிஸ் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோஃபில்லி ஹைட்ரோ அப்படின்னாலே வாட்டர் வாட்டரில் நடக்கிறது எல்லாமே ஹைட்ரோஃபில்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட்டரில் நடக்கல பாலினேஷன் அடுத்து விண்டு மூலியமாக நடக்கிற பாலினேஷனா அனிமோஃபில்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன் அது என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு டாபிக் இருக்கு இல்லையா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபெர்டிலைசேஷன்ல டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் சீன் இன் ஆன்ஜியோஸ் பாம் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்கும் ஆன்ஜியோஸ் பாம்ல அவ்வளோதான் பார்ட்ஸ் பிஃபோர் ஃபெர்டிலைசேஷன் அதாவது 
ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பார்ட் எப்படி இருக்கும் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடத்துனதுக்கு அப்புறம் அந்த பார்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓவரி ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி ஓவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அடுத்து ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆகிரும் ஓவியூல அடுத்து சீட்னு சொல்லுவோம் இந்த டப்பாவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச்ல கேட்கலாம் என்னென்ன என்னென்ன சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிளா இருக்கிறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓவரி ஓவியூல் எக் ஃபியூனிக்கல் அடுத்து நியூசல்லஸ் அண்ட் இது மூணுமே அவ்வளோதான் இது மட்டும்தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெயினாக ஓவரி ஓவியூல் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் அப்போ மிக்ஸஸ் டாபிக் வாங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தான் படிக்கணும் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது என்னென்னா ஒன் மார்க்கில் அப்போ மிக்ஸஸில் அப்போ மிக்ஸஸை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா விங்க்ளர் ஓகே அது யார் கிளாசிஃபை பண்ணாங்கன்னா மகேஸ்வரி அப்படிங்கிறவங்க ஓகே ரெண்டு பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க வேற கிளாசிஃபை பண்ணவங்க வேற அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் டைப்ஸே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி நீங்கள் போர்டு எக்ஸாமில் இப்போ இப்போல இருந்து எக்ஸாமில் எழுதும் போது எல்லாமே அப்போ மிக்ஸஸை பற்றி கேட்டாங்க டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கனாலும் அதோட டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு இந்த ஃப்ளோ சார்ட் போட்டிங்கனாலே ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாலி எம்ப்ரியானி இம்பார்ட்டன் தான் இதில் இந்த ஒன் பேராகிராஃப் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது புக் பேக்லேயும் தான் வருது அந்த ஒரு பேராகிராஃப் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் மட்டும் படித்தா போதும் அடுத்து பார்த்தினோ பார்த்தினோ கார்பி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கே கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதை போய் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருப்பாங்க சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்டை தான் பார்த்தினோ கார்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ வர கிரேப்ஸ் எல்லாமே சீட்லெஸ் ஆதனே இருக்குது அது ஆக்சுவலாக கெடுதல் தான் அந்த அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த பார்த்தினோ கார்பி அப்படிங்கிறது ஓகே அவ்வளோதான் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இம்பார்ட்டண்டான விஷயமே சொல்லியாச்சு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு புக் பேக் மார்க் பண்ணிட்டீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு புக் பேக்கை படிங்க ஒரு கொஷின் கூட விடக்கூடாது இதில் ஆக்சுவலாக ஓல்டு எடிஷன்னால சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஐ திங்க் ஃபிஃப்டி ஒன் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நியூ எடிஷனில் ஃபிஃப்டி ஒன் தான் இருக்கும் ஓகே இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இது எல்லாமே டெஃபினிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன லேரிங் க்ளோன்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஒன் மார்க்கை லாஸ்ட் மினிட்ல படிக்கலான்னு வச்சுக்காதீங்க ஸ்டார்டிங் வித் ஒன் மார்க் ஒன் மார்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் நான் ஆல்ரெடி புக் பேக் மார்க் பண்ணும் போதே மார்க் பண்ணியிருப்பேன் இதெல்லாம் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்க அப்படின்னு புக் பேக்லேயே ஓகே ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் முடிச்சுட்டு அடுத்து தான் நீங்கள் இன்சைட் போடணும் ஏன்னா நீங்கள் நடத்தும் போது டீச்சர்ஸ் நடத்தும் போதே இன்சைட் முடிச்சிருக்கணும் சப்போஸ் முடிக்கலையா புக் பேக் முடிச்சுட்டு அடுத்து இன்சைட்ல இம்பார்ட்டன் எல்லாமே பார்த்துருங்க எக்ஸாம் டேஸாக இருந்தால் சொல்கிறேன் பட் எக்ஸாமில் மேபி உங்களுக்கு ஒரு லெசன் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே படிக்க உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க பட் சப்போஸ் ரெண்டு லெசன் ஏன்னா இது அப் டு டேட் ஒரு த்ரீ லெசன் கூட முடிச்சிருக்கலாம் த்ரீ லெசனுமே எழுத கூட சொல்லலாம் பட் நீங்கள் ஒவ்வொரு லெசனாக பொறுமையாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க எக்ஸாமாக இருந்தாலும் ஏன்னா இப்போ சின்ன சின்னதாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் அப்புறம் பெருசாக நம்ம படிக்க முடியும் இப்போயே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு படிக்க டைமே இருக்காது அடுத்தடுத்த எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங